சென்ற வருடத்தில் தூத்துக்குடியில் உள்ள வேதாந்த குழுமத்தின் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக தூத்துக்குடி மக்கள் அனைவரும் போராடினார்கள் இந்த காப்பர் ஆலை மூலமாக தூத்துக்குடியில் ஏராளமான கால்நடைகள் இறந்து போனது மட்டுமல்லாமல் நூற்றுக்கணக்கான மக்களும் பலவிதமான நோய்களுக்கும் ஆளாகி இறந்தனர் மேலும் நிலத்தடி நீரும் விவசாய நிலமும் பெரிய அளவில் பாதிப்படைந்தது இதனால் தூத்துக்குடி மக்கள் அனைவரும் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராகவும் தமிழக அரசுக்கு எதிராகவும் போராட்டத்தில் இறங்கினர் ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக அரசு மனச்சாட்சி இல்லாமல் அப்பாவி பொதுமக்களை சூட்டு தள்ளினர் இதனால் எடப்பாடி தலைமையிலான அதிமுக அரசுக்கு மிகப்பெரிய பின்னடைவு ஏற்பட்டது மேலும் மத்திய அரசின் கைப்பாவையாக அதிமுக அரசு செயல்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஸ்டெர்லைட் ஆலை வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது இந்த சம்பவம் நடந்து ஒரு வருடம் முடிய உள்ள இந்நிலையில் மற்றொரு துயர சம்பவத்திற்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது அந்த திட்டத்தின் பெயர் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டமாகும் மோடி தலைமையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் மத்திய அரசு தான் இதற்கு அனுமதி அளித்துள்ளது இந்த திட்டத்தையும் அதே வேதாந்தா குழுமம் தான் செயல்படுத்த உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இதன் மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கார்பரேட்டுகளின் கைக்கூலியாக செயல்பட்டு வருகிறார் என்ற குற்றச்சாட்டை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார் மேலும் தமிழ்நாட்டையும் தமிழக மக்களையும் தமிழ் மொழியையும் தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளையும் மோடி அவர்கள் தொடர்ந்து வஞ்சித்து வருவது இதன் மூலம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் தமிழ்நாடு மற்றும் பாண்டிச்சேரியில் எடுக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது தமிழகத்தில் விழுப்புரத்தில் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்க உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அதன்படி வேதாந்த நிறுவனம் நிலம் மற்றும் கடல் பகுதிகளில் தங்களுக்கு தேவையான ஹைட்ரோ கார்பன் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் போன்றவற்றை எடுக்க தங்களது ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள தயாராக உள்ளனர் இதனால் இது குறித்த திட்டப் பணிகள் விரைவில் தொடங்கப்படுவதால் பொதுமக்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து தங்களது எதிர்ப்புகளை தெரிவித்த வண்ணம் வருகின்றனர் இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால் நிலத்தடி நீர் முற்றிலும் உறிஞ்சப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு தேவையான குடிநீர் கிடைக்காமல் குடிநீர் பஞ்சம் தலைவிரித்தாடும் இது மட்டுமல்லாமல் விவசாய நிலங்களுக்கு தேவையான தண்ணீர் கிடைக்காமல் விவசாயமும் விவசாய நிலமும் பாதிப்படையும் மேலும் மனிதர்களுக்கும் ஆடு மாடு கோழி போன்ற கால்நடைகளுக்கும் இதன் மூலம் பல வகையான நோய்கள் ஏற்படும் கடல் நீரும் மாசுபடும் கடல் வாழ் உயிரினங்களுக்கும் பல நோய்களுக்கு ஆளாகும் அதை உண்ணும் நமக்கும் பலவித நோய்கள் வரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழக மக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கும் மக்களின் நலனிற்கும் எதிராக எந்த திட்டங்களையும் தமிழகத்திற்குள் நாங்கள் வரவிட மாட்டோம் என்று அதிமுக அரசு சபதம் செய்தது ஆனால் தற்போது ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டமும் வந்துவிட்டது இவர்களால் மோடியின் கீழ் செயல்படும் மத்திய அரசை என்ன செய்ய முடியும் இரு கட்சிகளும் ஒன்றாக சேர்ந்து விட்டவனவே இதேபோல் அதிமுக அரசின் அராஜகத்தை தொடர்ந்து கண்டித்து வந்த பாஜக பாமக கட்சியும் அவர்களுடன் கூட்டணி வைத்து விட்டது இதனால் இவர்களாலும் மத்திய அரசை கண்டிக்க முடியாதல்லவா இது மட்டுமல்லாமல் திட்டங்கள் மூலம் விவசாய நிலங்கள் பாதிப்படைவதற்கு பதிலாக வேறு மாற்று முறை கையாளப்படும் என்று சொன்ன திரு மோடி அவர்களே இப்படி செய்வது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது பிரதமர் நரேந்திர மோடி அதிமுக கட்சியை தன்னுடைய கைக்குள் வைத்துக் கொண்டு தமிழ்நாட்டில் தான் தமிழ்நாட்டில் தான் நினைத்த செயல்களை எல்லாம் கச்சிதமாக செய்து வருகிறார் என்று எதிர்கட்சிகளும் பொதுமக்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் இந்த செயல் நீடித்தால் உயர்நீதிமன்றம் சொன்னதை போல் தமிழ்நாட்டில் விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் சாப்பாட்டிற்கு மண்ணைத்தான் தின்ன வேண்டும் மேலும் சாப்பாட்டிற்காக வேறு மாநிலத்திடம் கையேந்தும் சூழ்நிலையும் விரைவில் வந்துவிடும்